அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பாறைகள் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு தான் பார்க்க போகிறோம் புவியெல்லாம் பாறைகள் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு இந்த தலைப்பு வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எய்த்து நியூ ஜாக்ரஃபி ஃபஸ்ட் டேமில் ஃபஸ்ட்டு படமாக வந்து பாறை மற்றும் மண் வகைகள் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்குது நம்மளுக்கு சிலபஸில் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மண் அப்படிங்கிற ஒன்று தான் இருக்குது அப்புறம் ஏன் பாறைகள் பார்க்கணும் அப்படின்னா மண்ணுக்கு பேசிக் வந்து பாறைகள் தான் ஸோ இதை வந்து பார்க்காம நம்ம வந்து மண் வந்து பார்க்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா இந்திய மண் வகைகள் பற்றி பார்க்குறப்ப நம்ம அதில் நிறைய வந்து இந்த பாறைகள் டேர்ம்ஸ் வந்து படிப்போம் ஸோ இது தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து அது வந்து படிக்க முடியும் அதனால் இதை நான் வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மண் அப்படிங்கிறதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து நான் வந்து போடுறேன் இதுக்கு முன்னால் வந்து நம்ம வந்து ஜாக்ரஃபி வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பார்க்காத இருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து பார்ட் பார்ட்டாக நான் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை வந்து பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாறைகள் பாறைகள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாறைகள் அப்படிங்கிறது கனிம பொருட்கள் சேர்ந்த ஒரு அமைப்பு அல்லது கனிம பொருட்கள் சேர்ந்தது தான் இந்த பாறைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேலா இந்த கனிம பொருட்கள் அப்படின்னா என்ன இரும்பு தங்கம் வெள்ளி செம்பு இதெல்லாம் கனிம பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கெல்லாம் பேசிக் என்ன அப்படின்னா இந்த பாறைகள் பாறைகள் இருந்தால் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து வெட்டி எடுக்கிறோம் தனியாக சரி பாறை பாறைகள் அதாவது பெட்ரோலாஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பெட்ரோலாஜி இது வந்து ஒரு கிரேக்க சொல் சரிங்களா இந்த கிரேக்க சொல்லிருந்து தான் இந்த பாறைகள் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து எடுத்துக்கிறாங்க பெட்ரோலாஜி பெட்ரஸ் பெட்ரஸ் அப்படின்னா பாறை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் பெட்ரஸ் அப்படின்னா பாறை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அதே மாதிரி லோகாஸ் லோகாஸ் அல்லது லோகோஸ் இதை பற்றிய படிப்பு இதை தான் பாறை இயல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பேஸிக்காக அந்த புக்கில் ஃபஸ்ட்டாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம புவியோட மேல் பரப்பில் தான் இந்த பாறைகள் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து நிறைய வந்து காணப்படுகிறது புவியோட மேலோடு அதாவது நிலக்கோளம் லித்தோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா புவியோட நிலக்கோளம் லித்தோஸ்பியர் இந்த லித்தோஸ்பியர் முழுவதும் பாறைகள் அதிகமாக பாறைகளால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரி ஓகே இப்போ பாறைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் டோட்டலாக ஒரு மூன்று பிரிவுகளாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி சார்ட் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி சார்ட் போட்டு நீங்கள் வந்து அந்த புக்கில் ஒரு நாலஞ்சு பேஜஸ் வந்து இருக்கும் நம்ம ஒரே பேஜில் வந்து அடக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் நீங்கள் வந்து பார்க்குறப்ப ஈஸியாக வந்து மெமரைஸ் பண்ணிடலாம் பூமியோட மேலோட்டில் அதாவது பூமி பூமியில் வந்து டோட்டலாக கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் கனிமங்கள் இருக்கிறதாகவும் அதில் கண்டறியப்பட்ட கனிமங்கள் எவ்வளோ அப்படின்னா பன்னிரெண்டு கனிமங்கள் தான் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் சொல்லிடுறாங்க இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நோட்ஸ் ஆகும் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க சரி இப்போ நம்ம வந்து பாறைகள் பார்க்கலாம் பாறைகள் வந்து மூன்று பிரிவாக வந்து பிரிக்கிறாங்க பாறைகளோட தன்மையின் அடிப்படையில் மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கிறாங்க பாறைகள் வந்து என்ன தன்மை கொண்டது அப்படின்னா கடின தன்மை கொண்டது மென் தன்மை கொண்டது இந்த மாதிரி மூன்று பிரிவாக வந்து பிரிக்கிறாங்க என்னென்ன பிரிவு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தீ பாறைகள் இக்னியஸ் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கிலீஷில் வந்து இக்னியஸ் ராக்ஸ் சரிங்களா இக்னியஸ் இக்னியஸ் அப்படின்னா தீ அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் லத்தின் மொழியில் தீ அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ராக்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது தான் பாறைகள் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து தீ பாறைகள் அடுத்ததாக ரெண்டாவது வந்து படிவு பாறைகள் மூன்றாவது உருமாறிய பாறைகள் ஸோ மூன்று பிரிவாக பிரிக்கிறாங்க தீ பாறைகள் படிவு பாறைகள் உருமாறிய பாறைகள் சரிங்களா படிவு பாறைகள் செடிமெண்ட்ரி செடிமெண்டரி ராக்ஸ் சரிங்களா அடுத்து உருமாறிய பாறைகள் மெட்டாமார்பிக் மெட்டாமார்பிக் ராக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி மூணாக வந்து பிரிக்கிறாங்க இதில் நம்ம உட்பிரிவும் இருக்கு சரிங்களா தீப்பாறைகளை பிரித்தோம் அப்படின்னா ஊடுருவிய தீப்பாறைகள் வெளிப்புற தீப்பாறைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக வந்து பிரியுது இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஊடுருவிய தீப்பாறைகளே ரெண்டாவது பிரியுது ஒன்று அடியால தீப்பாறை இன்னொன்று இடையால தீப்பாறை அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாக பிரியுது அடுத்ததாக படிவு பாறைகளை வந்து ஒரு மூன்று வகையாக வந்து பிரிச்சுருக்கிறாங்க உயிரின படிவு பாறை பௌதீக படிவு பாறை ரசாயன படிவு பாறை அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுருக்காங்க அடுத்து உருமாறிய பாறைகள் வந்து வெப்ப உருமாற்ற பாறைகள் அடுத்து இயக்க உருமாற்ற பாறைகள் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டுக்கோங்க கண்டிப்பாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தீ பாறைகள் அப்படிங்கிறத பார்த்த பார்க்க போகிறோம் இக்னியஸ்
இந்த பாறை குழம்பு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உறைந்து இந்த தீப்பாறையில் வந்து உருவாகுது புவி புவியோட ஆழத்துலேருந்து அந்த மேக்மா அப்படிங்கிறது வெளியே வந்து உறைந்து எப்படி மேக்மா உறைந்து தீப்பாறையில் வந்து உருவாகுது ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் மேக்மா அப்படிங்கிறது தெரிய வேண்டிய விஷயம் சரிங்களா சரி இந்த தீப்பாறைகள் வந்து ரெண்டாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஒன்று ஊடுருவிய தீப்பாறைகள் ஊடுருவிய தீப்பாறைகள் இன்னொன்று வெளிப்புற தீப்பாறைகள் அதாவது வெளிப்புற தீ தீப்பாறைகள் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரூசிவ் எக்னியஸ் ராக்ஸ் அடுத்து இந்த ஊடுருவிய தீப்பாறைகள் அப்படிங்கிறது இன்ட்ரூசிவ் எக்னியஸ் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து வெளிப்புற தீப்பாறைகள் வெளிப்புற தீப்பாறைகள் வந்து பார்க்கலாம் தீப்பாறைகள் அப்படிங்கிறது நார்மலாக மாக்மா வந்து உறைந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து லாவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதுவும் ஒரு பாறை குழம்பு தான் லாவா இந்த லாவா வந்து குளிர்ந்து ஸோ குளிர்ந்து உறைந்து மேக்சிமம் எல்லாமே ஒன்று தான் குளிர்ந்து உருவாகிறது தான் இந்த வெளிப்புற வெளிப்புற தீப்பாறைகள் அதாவது வெளிப்புற தீவிரம்னா பூமியோட மேலோட்டில் சரிங்களா உள்ளே வந்து இருக்கும் பூமியோட ஆழத்தில் வந்து இந்த லாவா அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ மேலே வந்து வர்றப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா குளிர்ந்து இந்த வெளிப்புற தீப்பாறைகள் வந்து உருவாகுது இது எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா பசால்ட் பசால்ட் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை கருங்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கருங்கல் அது முக்கியமாக இந்தியாவோட வடமேற்கு தீபகற்ப பகுதி சரிங்களா வடமேற்கு தீபகற்ப பகுதியில் காணப்படுற இந்த கருங்கல் அப்படிங்கிறது இந்த வெளிப்புற தீப்பாறைகளுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரி ஓகே அடுத்ததா என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஊடுருவிய தீப்பாறைகள் அதாவது இன்ட்ரூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ் ஸோ இதை வந்து ரெண்டாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து அடியால இன்னொன்று இடையால அதாவது அடியால ஊடுருவிய தீப்பாறைகள் அடுத்து இடையால ஊடுருவிய தீப்பாறைகள் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாக வந்து பிரிக்கிறாங்க சரிங்களா இந்த அடியால அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பூமியோட அடியில் அந்த இதிலே கொடுத்துட்டாங்க பூமியோட அடியில் இந்த பாறைகள் இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த லாவா இருக்கு இல்லையா இது வந்து உறைந்து உருவாகிற பாறைகள் வந்து அடியால் பாறைகள் அதாவது பாறைகள் வந்து இருக்கும் அதில் வந்து கேப் வந்து இருக்கும் சரிங்களா பாறைகளுக்குள்ள கேப் வந்து இருக்கும் அந்த கேப்புக்குள்ளே போயிட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாறைகள் வந்து உருவாகுது கேப்புக்குள்ளே அந்த குழம்புகள் வந்து போய் பாறைகள் வந்து உருவாகிறது தான் இந்த ஊடுருவிய இதில் அடியால் அடியால் பாறைகளுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் இருக்குது பாதாள பாறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடியால பாறைகள் பாதாள பாறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இடையால பாறைகள் இடையில அதாவது பூமியோட ஆழம் குறைந்த பகுதியில் உருவாகிற பாறைகள் வந்து இடையாள பாறைகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி ஓகே இந்த அடியாள பாறைகளுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு என்ன இந்த மூணு தான் நமக்கு வந்து முக்கியம் கிரானைட் டயரைட் எறும்புக்கள் கிரானைட் டயரைட் எறும்புக்கள் இந்த மூன்றுமே அடியாள பாறைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் சரிங்களா அடுத்து டொலிரைட் அப்படிங்கிறது இடையாள பாறைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு டொலிரைட் அப்படிங்கிறது இடையாள பாறைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு சரி ஓகே இப்போ நம்ம பேசிக்காக தீப்பாறைகள் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தாச்சு சரிங்களா இந்த தீப்பாறைகள் வந்து படிக பாறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க படிகங்கள் படிவதால் படிக பாறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ படிக பாறைகள் என்று அழைக்கப்படும் பாறை எது அப்படின்னு கேட்டால் தீப்பாறைகள் தான் சரிங்களா இந்த தீப்பாறைகளோட பண்புகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த தீப்பாறைகள் அப்படிங்கிறது பொதுவாக இந்த தீப்பாறைகளில் ஃபாசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபாசில்ஸ் அதாவது உயிரின படிம படிமங்கள் இது வந்து படியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ நிலக்கரி இருக்குது இல்லையா நிலக்கரி வந்து எப்படி உருவாகுது உயிரின படிமங்கள் படிஞ்சு தான் நிலக்கரி வந்து உருவாகுது ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து செக் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பாறைகள்லாம் இருக்குது பார்த்தா செக் பண்ணுவாங்க நிலக்கரி வந்து ஒரு இடத்துல எடுக்கணும் அப்படின்னா அடியில் என்ன பாறை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுவாங்க அது செக் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து நிலக்கரியை சுரங்க வச்சு எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க இதுவே இந்த தீப்பாறைகள் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து அந்த இடத்துல வந்து இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல நிலக்கரி கிடைக்காது சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஃபாசில்ஸ் வந்து இதில் வந்து படியாது ஸோ அதுதான் காரணம் அதே மாதிரி இது வந்து கடின தன்மை கொண்டது சரிங்களா கடின தன்மை கொண்டது அதுக்கப்புறம் இது கட்டுமான பொருள்களுக்கும் பயன்படுகிறது தீப்பாறைகள் அப்படிங்கிறது கட்டுமான பொருள்களுக்கும் பயன்படுகிறது சரி ஓகே இதெல்லாம் வந்து பேசிக்காக தான் இருக்கும் ரொம்பலாம் நம்ம வந்து டீப்பாக வந்து போக வேண்டாம் அடுத்ததான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா படிவு பாறைகள் தட் இஸ் செடிமெண்டரி ராக்ஸ் செடிமெண்டரி ராக்ஸ் இந்த செடிமெண்டரி அப்படிங்கிறது லத்தின் சொல் தான் லத்தின் சொல் ஸோ இதில் தான் செடிமெண்டரி அப்படிங்கிறத படிய வைத்தல் 
ஓகேங்களா செடிமெண்ட் அப்படிங்கிறது படிய வைத்தல் ஸோ அதனால தான் படிவு பாறைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு மூன்று வகையாக வந்து பிரிக்கிறாங்க என்னென்ன பாறைகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் உயிரின படிவு பாறை ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா ஆர்கானிக் சரிங்களா ஆர்கானிக் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பௌதீக பௌதீக படிவு பாறை தட் இஸ் மெக்கானிக்கல் செடிமெண்டரி ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ரசாயன படிவு பாறை கெமிக்கல் செடிமெண்டரி ராக்ஸ் ஸோ மூன்று பிரிவாக வந்து பிரிக்கிறாங்க சரி ஓகே உயிரின படிவு பாறை பாருங்கள் இதுலேயே இருக்கு உயிரின படிவு பாறை உயிரினங்கள் படிகிறதுல உருவாகிற பாறை தான் இந்த உயிரின படிவு பாறை அதாவது பல கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அந்த மாதிரி நம்ம நிலக்கரியெலாம் படிக்கிற முடியாது அந்த மாதிரி தான் இந்த உயிரின படிவு பாறை அப்படிங்கிறது இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்காங்க சாக் சாக் பட்டுக்கள் டோலமைட் சுண்ணாம்பு பாறை இதெல்லாம் இந்த உயிரின படிவு பாறைக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்காங்க அடுத்ததாக பௌதீக படிவு பாறை மெக்கானிக்கல் செடிமெண்டரி ராக்ஸ் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னா மணற்பாறை மாக்கள் கழிப்பாறை ஸோ இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபுல் டீட்டெயில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு இதுக்கு மட்டும் இப்போ பௌதீக படிவு பாறைன்னு ஒன்று இருக்குது இதுக்கு வந்து மணற்பாறை மாக்கள் கழிப்பாறை அப்படிங்கிறது வந்து எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக ரசாயன படிவு பாறை ஸோ ரசாயன படிவு பாறை அப்படிங்கிறது இதுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் இருக்குது உப்பு படற்பாறை அப்படிங்கிறது ஸோ கெமிக்கல் சம்மந்தமான பாறை அப்படிங்கிறது இதுக்கும் எக்ஸ்பிளேஷன் தேவையில்லை ரொம்ப தேவையில்லை சரிங்களா அதனால் ஜஸ்ட்டு இந்த மூணு மட்டும் தெரிஞ்சுட்டுருவோம் உயிரின படிவு பாறை பௌதீக படிவு பாறை அடுத்ததாக ரசாயன படிவு பாறை இதுக்கான எடுத்துக்காட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி ஓகே இதோட தன்மைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சரிங்களா இது வந்து அடுக்கு பாறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க படிவு பாறைகள் அப்படிங்கிறது அடுக்கு பாறைகள் அதாவது எப்படி அப்படின்னா இப்போ அரிப்பு காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் எழுதிக்கிறேன் அரிப்பு காரணிகள் அரிப்பு காரணிகள் அப்படிங்கிறது நீர் காற்று பணியாறுகள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து அரிச்சு கொண்டு வந்து அப்படியே படிய வைக்குது சரிங்களா அடுத்து போக போக படிய வச்சுக்கிட்டே இருக்குது இந்த மாதிரி படிய வச்சு படிய வச்சு இந்த படிவு பாறைகள் உருவாகுது அடுத்து காலப்போக்கில் அழுத்தம் மற்றும் வெப்பத்தின் காரணமாக அழுத்தம் மற்றும் வெப்பத்தின் காரணமாக அந்த பாறைகள் வந்து படிக்கப்பட்டு படிக்கப்பட்டு படிவு பாறைகளாக உருவாகுது சரிங்களா இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா தன்மை வந்து மென்தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா சரி ஓகே இந்த படிவு பாறைகள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நிலக்கரி எண்ணெய் இயற்கை வாயு முக்கியமான ஒன்று நிலக்கரி எண்ணெய் இயற்கை வாயு இதுக்கு பேசிக் முக்கியமான ஆதாரமே இந்த படிவு பாறைகள் தான் இந்த படிவு பாறைகள் இருக்கிற இடத்துல நம்ம நிலக்கரி எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் இயற்கை வாயு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா சரி எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா நிலக்கரி எண்ணெய் இயற்கை வாயு இதுக்கு முக்கிய ஆதாரம் எது அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இப்போ மூணு பாறைகள் கொடுக்குறாங்க தீ பாறைகள் படிவு பாறைகள் உருமாறிய பாறைகள் அடுத்து ஊடுருவிய தீ பாறைகள் நம்ம கொடுக்குறாங்க அப்போ நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா படிவு பாறைகள் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து கொடுக்கணும் சரி ஓகே இப்போ படிவு பாறைகள் அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த படிவு பாறைகளில் உலகத்திலேயே மிக பழமையான படிவு பாறைகள் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன்லாந்து க்ரீன்லாந்தில் வந்து இருக்குது க்ரீன்லாந்தில் இந்த படிவு பாறையோட காலம் ஆண்டுகள் வா எவ்வளோ அப்படின்னா மூணு புள்ளி ஒன்பது பில்லியன் ஆண்டுகள் மூணு புள்ளி ஒன்பது பில்லியன் ஆண்டுகள் பழமையான ஒரு படிவு பாறை இந்த க்ரீன்லாந்தில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுருப்பாங்க சரி ஓகே நம்ம இப்போ தீ பாறைகள் பார்த்துட்டோம் அடுத்த படிவு பாறைகள் பார்த்துட்டோம் அடுத்ததாக உருமாறிய பாறைகள் சரி உருமாறிய பாறைகள் அதாவது மெட்டாமார்ஃபிக் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து வெப்ப உருமாற்றம் இன்னொன்று வந்து இயக்க உருமாற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெக்க வெப்ப உருமாற்றம் அப்படின்னா என்ன அதாவது பாறைகளுக்கு இடையில் இந்த குழம்பு போயிட்டு இந்த பாறைகள் வந்து குளிர்ந்து அதாவது இந்த குழம்பு வந்து குளிர்ந்து இந்த பாறைகள் வந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இந்த பாறைகளுக்குள்ள சாரி கேப்புக்குள்ள இந்த பாறை குழம்பு போகுது இல்லையா இந்த போகிற நேரத்தில் அதோடய வெப்பம் இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த குழம்போட வெப்பம் அந்த வெப்பத்தின் காரணமாக பாறைகள் வந்து உருமாறுது அதுதான் வெப்ப உருமாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த குழம்போட வெப்பத்தின் காரணமாக பாறைகள் உருமாறுது அதுக்கு காரணம் என்ன அந்த வெப்பம் ஸோ அதை வந்து வெப்ப உருமாற்ற பாறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இயக்க உருமாற்றம் அதே குழம்பு வெப்பத்தின் காரணமாக இல்லை அதோட அழுத்தத்தின் காரணமாக என்ன காரணமாக அழுத்தத்தின் காரணமாக ஃபஸ்ட்டு உள்ளதுக்கு வெப்பத்தின் காரணமாக இந்த இயக்கத்துக்கு டைனமிக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா அழுத்தத்தின் காரணமாக உருவாகிற பாறைகள் இந்த உருமாறுற பாறைகள் வந்து வெப்ப இயக்க உருமாற்றம் 
பாறைகள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது சரிங்களா ரெண்டே ரெண்டு தான் வெப்ப உருமாற்றம் இன்னொன்று இயக்க உருமாற்றம் வெப்ப உருமாற்றுறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த குழம்போட வெப்பம் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இயக்க உருமாற்றுறது வந்து அந்த குழம்போட அழுத்தம் காரணமாக அந்த பாறைகள் வந்து உருமாறுது ஸோ இது வந்து இயக்க உருமாற்றம் அது வெப்ப உருமாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஓகே இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேறு கொடுத்துட்டுருக்காங்க இந்த உருமாறிய பாறைகள் இருக்கு இல்லையா இந்த உருமாறிய பாறைகளுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்தியாவில் ஒரு பழங்கால சின்னம் தாஜ்மஹால் இருக்கு சரிங்களா இந்த தாஜ்மஹாலில் என்ன கல் வச்சு கட்டிருக்காங்கன்னா வெள்ளை பளிங்கு வச்சு கட்டிக்கிறாங்க வெள்ளை பளிங்கு கல் வச்சு கட்டிருக்காங்க இந்த வெள்ளை பளிங்கு வந்து எந்த பாறையிலேருந்து உருவானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உருமாறிய பாறைகளிலிருந்து உருவானது தான் இந்த வெள்ளை பளிங்கு அப்படிங்கிறது சரி ஓகே இவ்வளோதான் இந்த பாறை அப்படிங்கிறதுல இந்த எயித்து புக்கில் கொடுத்தது இவ்வளோதான் இன்னும் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க அது நம்மளுக்கு வந்து தேவையில்லை இதை மட்டும் நீங்கள் வந்து பேசிக்காக வந்து பார்த்துக்கோங்க போதுமானது ஓகேங்களா ஸோ திரும்ப உடனே சொல்கிறேன் பாறையை வந்து மூன்று வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று தீப்பாறை படிவு பாறை உருமாறிய பாறை அப்படின்னு சொல்லி மூன்று வகையாக பிரிக்கிறாங்க சரி ஓகே தீப்பாறைகள் அப்படிங்கிறது ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஊடுருவி பாறை அடுத்து வெளிப்புற பாறை அப்படின்னு சொல்லி ஊடுருவி பாறையை அடியாள இடையாள அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து படிவு பாறைகள் வந்து மூன்று ஒன்று உயிரின படிவு பாறை அடுத்து பௌதிகம் அடுத்து கெமிக்கல் ரசாயன படிவு பாறை அப்படின்னு சொல்லி பிடிக்கிறாங்க உருமாறிய பாறைகள் வந்து வெப்ப உருமாற்றம் இயக்க உருமாற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிடிக்கிறாங்க இந்த படிவு பாறைகளில் ரசாயன படிவு பாறைகள் வந்து உப்பு பணம் பாறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பேரும் அழைக்கிறாங்க சரிங்களா சரி ஓகே இவ்வளோதான் இந்த பாறைகள் அப்படிங்கிறது இவ்வளோதான் இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ